Da, 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 to je to. Vi ne verujete koliko je zapravo ovo glamazno. Pa vredilo je ovoliko da iskisne. A spuštamo se u te neke podzemne. I gdje ste bre braćo i sestre, sa vama naravno vaš omiljeni youtuber, niko drugi nego ja. Tj. danas se nalazimo u Budimpešti, u Mađarskoj, ali danas smo se uputili malo van Budimpešte, na lokaciju gdje je sniman jedan strani film, u pitanju je Blade Runner, onaj drugi deo, valjda se zove 2049. Tj. nije valjda, nego se sigurno tako zove. Idemo u fabriku gdje je on imao kao ona neka sećanja, ako ste gledali film, ako niste pogledajte odličan film, mislim to je više na sci-fi, naučna fantastika, ali ono, prvi put kad sam ga gledao rekao sam moram da odem tamo u tu fabriku. To je jedan od glavnih razloga zašto sam i došao u Budimpeštu da snimam ovdje klipove, ali nisam imao vremena da snimim neki uvod napolju i da snimim ovaj voz kojim putujemo, tako da ću to posle kad budemo izašli. Stigao sam u to mesto gdje se nalazi ta fabrika, odnosno to je više neka elektrana. Neću da otkrivam neke detalje vezane za to mesto. Uglavnom, znači, kiša pada i celu ovu nedelju koju ću da budem u Budimpešti će mi pokvariti ta kiša, nažalost. Ali šta da se radi, naš sam baš kada izaberem, ali to je taj maj koji je jako varljiv. Evo kako to spolje izgleda. Znači, kao što sam rekao, elektrana, samo što ova kiša ubija. Morat ćemo da nađemo neki ulaz u sve to. A da nas niko ne primeti, naravno. Mada je ovo sve realno i napušteno. Poprilično, kao što vidite. Evo imamo neki natpis ovdje. Prevešt ću vam eto. Vidimo da je ovo naravno bilo za radnike, neka prostorija. Vi ne verujete koliko je zapravo ovo glomazno, koliko sam ja sitan u odnosu na ovo. To nije realno. Sada će da provamo da uđemo u taj neki reaktor, ako budemo mogli. Aha, ja mislim da možemo na ove stepenice ovdje. A ovdje pogledajte samo na tim stubovima na kojim on stoji. Pogledajte tu konstrukciju, koliko ih zapravo ima. Ovo je, ne mogu da vam prenesem to preko kamerice. Merljevine su poprilično uske u odnosu na cijel ovaj objekat. Ali to tako treba da bude, mislim. To je za radnike i vidimo da je to baš poprilično mator. Vidite kako su oguljene stepenice i sve. Evo ulazimo, polako. Uh, uuu, braću. Pa vredilo je ovoliko da iskisne. Pogledajte samo ovo. Wow, nisam nešto očekivao ovako. Uh, već vidimo da su i grafitirali to mesto. Ne, 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 moramo doći na sredinu. Čoveče. Wow, pogledajte taj mehanizam. Ja ne mogu da veram da se ovdje nalazim. Yeah. Tako da, braćo, vredilo je što smo došli ovdje, što smo pokisnuli. Pošto ne znam da će mi se sušiti patike, da mi ne propadne ovaj odmor, brate. Jer su mi ove mokre samo tako. Jer su mi ove mokre samo tako, znači... A ja rezervni nisam pono patike, eto kako sam ja pametan. A malo se kiša stišava. Ovdje imamo neki beli kamen, šta je već. Sada polako ulazim u istu jednu od prostorija, vidimo ovdje grafit 2020-a, će relativno skoro neko uspeo 
da uđe u ove prostorije. I ovdje mogu reći da poprilično smrdi na ovči i izmet. Možemo i da vidimo primjerke toga. Evo vidite kako izgleda. Wow! Imamo ovdje neke gume. Dva komada. Ono ko da popisujem, brate. Ovdje imamo neku kao kontrolnu sobu, tako mi deluje. Možda i grešim. Sada će da uđemo da vidimo. Imamo šlem. A ovdje imamo neke stike. Ja nije ovo baš kontrolna soba. Ali ok. Ovdje sam eto uspio primijetiti da imamo neke merdevine. Ovo je stepenice. Wow, imamo i za ovdje neki deo. A imamo i za donji deo. Uhuhuhuhuhu. Top, top, top. Za početak nećemo ići na sprat. Malo ćemo kasnije. I na sprat i dole, nego mene zanima ovdje sa strane. Šta ima? Ovo mi deluje kao kotlarnica da je bila. Ovdje WC ili slačionica, ne magaci neki. Dobro. Ovdje isto, evo je radionica. Čak i ovo nije radionica, ali ne bi znao kako sve to treba da izgleda. Evo ovo mi deluje da je kotao. Sada će da vidite, eto, možda i grešim. Opet ćemo malo tiši da budemo jer ja ne znam opet gdje mogu da budu neki stražari. Ovdje neke, neki profili, cevi razno razni. Još par primjeraka solidno očuvanih nekih kotlova ili čega već, ali eto, čak imamo i ovu ručku ovdje. Top, to je ono kao da malo prođaramo to, ali to više niko ne radi. Spustamo se u te neke podzemne delove ove fabrike, da vidimo što možemo tu da očekujemo. Nije poplavljeno, eto, za divno čudo. Wow! Ovo možemo da očekujemo dosta vlažan prostor. Baš se osjeća vlaga, ali eto, verovatno je bilo nekada poplavljeno. Ovdje je magacin. Eto, pročitajte šta piše. E, kako sam rekao da nije poplavljeno, tako sam se i zeznuo. Kao što vidite, poplavljeno je. A vjerovatno nema ništa sem ovih kotlova. Eto, mogu sam da priđem i vidimo da se tamo već završava. Da nema ništa, ali evo, da vam pokažem kako izgleda. I sa te druge strane. Da ne bude posle, zašto nisi otišao tamo, a mogo si. Možda sa godin sprata možemo čak da vidimo i situaciju kako da odem u ostale delove fabrike. Čuo čoveče, gdje je meni mladost, crkavam posle deset stepenika. Ovo mi već delo je kao neki administrativni deo. Ništa ne razumem, ali ajde. Wow. Wow, wow, wow. Izgleda da su ovdje laboratorije bile. Koji prostor? Zanimljivo. Imamo gumenjak, eto. Sad će kažete, evo imaš gumenjak, idi dole. Ali gumenjacima je smeć. Simpatično. Vidimo evo da su osigurači i dalje tu kod nas. Kod nas bi to nestalo. Radijator je tu. E, to bi kod nas ovi sekundarci uveliko odneli. Ali eto, 
Mađari su malo, malo drugačija kultura, malo sve drugačija. Ipak su oni Evropa. Je, vidite kakva nje veće šolja. <laughs> Ali imate koncna je zapravo. Opet radijator. Radijator. A nešto što nema u ovim napuštenim mestima gdje sam do sad bio, pa mi je zato ono malo čudno. Evo s polja koliko mogu da uhvatim, baš jako pada kiša. Da uđemo što pre u tu halu. Uf, da ne kisnemo previše. Wow, ogroman prostor. Ovako je čisto poprilično. Tamo pravo, ne znam, ići ćemo, ali polako. Prvo ćemo da idemo na ove stepenice. Ili ćemo jednostavno ovdje odmašta da vidimo kako je, šta je. Što vidim da je ovo mokro ovdje, znači ovo je šuplje poprilično. Ogroman je prostor, vidite kolika hala. Neverovatna. E sad mene zanima ta scenografija koja je korišćena, koja je korišćena za taj film Blade Runner, jer to je ta hala, to je ta zgrada, valjda je to gore negdje. Baš ono pritaljena je dosta ovako kad je napuštena bez svetla i bez ostalih stvari. Ali nema veze. Pogledajte samo kako deva. Baš jeziv ono. Evo popeli smo se na osvetljen deo. Ovdje mi više ne treba lampa. Wow. Kolika hala. Koliki je ogroman prostor. A ova kiša toliko smara, znači evo, od da li nešto pljušti, ne znam da li čujete ko reka da izvire, brate. Znači to je tako smor. Evo opet imamo grafite. Mislim, kad ljudi crtaju grafite, zašto ja ne bi ovdje došao, uslikao par slika i odradio ceo snimak. Evo ovdje malo vidimo vegetacija da je odradila svoje. Ali nije kao na onom groblju vozova gdje smo bili. Evo gledajte. Smor. Ali to može dobro da nam posluži da prigušimo ove korake koje pravim ovdje. I ovo dok pričam tako da da ne ostanem primjećen. Tako da možda je to i dobra strana svega toga. Je, opet radijator, tamo. A provalite, cela skalamerija je ostala ovdje. Mislim, ono, verovatno odgovara samo za ovu halu. I onda zato nije ni skinuto, ono. Jer što će nekom to? Čak imamo ovdje i te dugmiće, ali neće sigramo, možda stvarno i radi, ko zna. E sada, trenutak istine. Ovdje piše nešto. Šta znamo šta piše? Ja mislim da je to ta hala i ta scenografija. Ovdje neke jezive stepenice. Wow! Wow! Gledajte vi ovo. Da, 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 to je to definitivno iz Blade Runnera. Wow! Mislim, samo je neki deo, nisu sve to malo promenili. Ali da, to je korišćeno za film, definitivno. Kad je on imao ono kao lažno sećanje jedno u filmu. Mislim, pogledajte film da vam ne pričam sad ako niste pogledali. Kojim je bio direktor za lokacije, znači svaka mu čast izvanredna lokacija, samo ne znam kako su oni Amerikanci uspjeli da saznaju baš za ovo mesto. Evo ovdje imamo neku, neku mašineriju, wow, nešto na četiri točka, ali šta? 
Evo malo bez svetla. Vidimo da se meri u barima ovde. Znači pritisak nečega. Ovde cijele neke kontrolne sobe. Dobro. Da, bukvalno sad idemo samo sa druge strane, tamo smo bili, a ovde sad eto prolazimo. I evo su te čuvene stepenice. Odlična, odlična lokacija, znači. Baš sam zadivljen i gledajte tu vi tu konstrukciju zapravo, baš je ono. Zaista je izvanredna lokacija, ponovit ću po ko zna koji put. Sada ću ja provamo nekako do tih stepenica da dođemo. Ako je to ikako moguće. Kad je mogo Kej, odnosno Ryan, ne znam kako se preziva, znam da se zove Ryan Glumac. Što ne bi mogo i ja, brate, da se popnem ovde, kao što i jesam sada. Tananana, ekstra. A kiša pljušti ili pljušti? Ne znam kada ćemo izaći odavde, znači dok nestane ova kiša, 